。法庭上，十二位陪审员正襟危坐，被告人被控可怕的罪行，看起来很沮丧，就瘫坐在椅子上。然而，他的律师却异常自信：“各位陪审员，我不会浪费时间辩护说他没有犯罪。”律师说：“事实上呢，他确实犯罪了。”证据确凿。虽然我的当事人做了错事，但是他并不是罪魁祸首，不应该判他有罪。您看啊，他从小生活在这个贫困的家庭，周围的环境也很差。他交了损友，没有接受良好的教育，从小就接触到了犯罪。那他家为什么会这么困难呢？因为他的曾祖父母是战乱的难民，就逃到了这个贫民窟。这场战乱是由一系列的旱灾引起的，而这些旱灾又是因为海洋暖流异常造成的。造成海洋暖流异常的原因，则微不足道的跟太阳亮度那几年的轻微变化有关。我们都知道，太阳靠核聚变反应提供能量，而核聚变的速率取决于太阳的质量。银河系恒星的种类和大小，取决于银河系的尺寸以及它经历的碰撞次数。就像滚雪球一样，银河系最初只是一团氢气。诞生于宇宙大爆炸后的十五分钟内，随着物理定律的作用，这些氢气原子相互碰撞并聚集，最终形成了银河系及其周围星系，那其中就包括我们的太阳系。法庭辩论席上，律师自信的辩护道：“我的当事人无罪，因为他的行为和处境可以追溯到宇宙诞生之初。”说完，律师还得意地坐了下来，显然认为自己赢了官司。然而，当他看向对面的检察官时，却发现对方也露出了一个意味深长的笑容。检察官接下来会如何反击呢？各位评审员，辩方律师引用了决定论的观点来为被告辩护。决定论认为，所有事情都由这个原因引起，我们可以根据物理定律追溯这些原因。然而，这个事情并没那么简单。目前我们所理解的物理定律，并非总能准确预测结果。辩方律师虽然提到了决定论，但我们并不能完全预测所有事情。正如混沌理论所言，大多数系统的行为都难以准确预料，就像一周后的天气一样，更别说人类的一生了。另外，量子力学的模糊概率也意味着没有什么是绝对确定的，我们甚至无法完美预测太阳内部原子的行为。更重要的是，意识和大脑的运作机制仍是未知领域，进一步增加了预测的难度。尊敬的法官，我们无法预言一切，自由意志其实是存在的。被告当时拥有选择权。检察官说完，法官张口结舌，显然对双方辩论陷入震惊。审判的焦点似乎不再只是被告的罪行，而是自由意志本身的定义。究竟谁说的有理？人类大脑的神经元数量大约有八六零亿个，与银河系恒星的数量相近，思想的复杂性超乎想象。无论是否存在自由意志，我们有时都需要帮助来管理它。试着想象一下，有一个超级智慧体，它的智慧和能力远超人类，强大到我们难以理解。它不仅拥有超高的智力，而且观察力敏锐。能够感知并记录宇宙中每一个原子，包括仙女座星系中漂浮的水分子的位置和运动速度，地底深埋数千米的硅原子，大脑皮层中不断运动的钠离子，一切的一切啊，都逃不过它的监视。不仅如此，它还掌控着所有物理定律、引力、电磁力、热力等一切能量，都在它这个掌握之中。这个超级智慧体可以说是完全理解了自然运行的规律。嗯，他不仅知道宇宙中所有粒子的状态，还能运用这些知识，根据物理定律预测未来。通过计算每个原子的运动和行为，他可以精确地预知这些原子将去哪里，然后会做什么，以及如何相互作用。凭借这种能力，这个超级智慧体可以不断模拟未来，就像快进一样，最终看清整个宇宙的这个命运。因果的链条，在他眼前不断延伸，从微观世界到宏观宇宙，他都能一一预知。恒星的生老死灭、星系的碰撞融合，所有的一切都将呈现在他面前。他将目睹新行星的诞生、生命的萌芽，他将看透孕育智慧生物的原因。那些自认为拥有自由意志、可以随心所欲做出选择的生命，在他眼中都不过是自欺欺人。<笑>因为这些生物的每一个未来举动、每一次选择、每一个决定，都像我们看过去一样，清晰地呈现在这个超级智慧体面前。这个思想实验被称为拉普拉斯药，以其提出者皮埃尔·西蒙·拉普拉斯命名。它代表了一种哲学概念的极致体现，叫做因果决定论
。这种观点在拉普拉斯1771年发表著作之前就已广受关注。其核心思想是宇宙中发生的任何事件都由先前的成因所决定，而这些成因呢，又有他们各自的原因所决定。所有的一切都遵循自然定律。在时间长河中呢，环环相扣，一直追溯到宇宙诞生之初。换句话说，宇宙中所有事物的所有未来行为和运动，在发生之前就已经被决定好了。也就是说，根据自然定律，宇宙的过去决定了现在，然后现在决定了它的未来，一切都是因果循环的结果，周而复始，永不停歇。我们无法逃避，也无法改变它，就像过去一样，未来早已注定。拉普拉斯并不是第一个提出因果决定论的科学家，但他用如此直白的方式阐述了这一观点。拉普拉斯的思想实际上受到了早期科学家的启发，尤其是艾萨克·牛顿。那虽然牛顿本人并不是一个决定论者，他认为神圣的力量也会在这个宇宙运作中发挥作用。然而，影响拉普拉斯妖诞生，并不是牛顿的神学观点。而是他的物理学成就。牛顿通过整合两种思想，奠定了我们现代物理学的基础。第一种思想由伽利略提出，即可以用数学来解释和预测自然现象。千百年来，天文学家一直使用数学工具来预测天体的运行，但伽利略是第一位将这些工具扩展到解释所有自然现象的人，而不只是天上的现象。第二个促成牛顿革命的思想是空间本身的概念。在牛顿的著作中，空间被赋予了新的含义。它不仅仅是一个抽象的数学概念，而是一个宇宙中独立存在的实体。它就像一个空旷的舞台，从粒子到行星，所有天体都在上面扮演着自己的角色。伽利略的数学工具被牛顿运用到空间概念上，最终导引出他著名的运动定律。这就标志着我们对自然世界的理解迈出了一大步。借助牛顿的定律，只要记录下物体的位置和动量，你就可以推测它未来的轨迹，然后一直到永远。这种机械钟表式的运动和相互作用的观点，为后来因果决定论的诞生埋下了伏笔。拉普拉斯本人也是一位杰出的数学家和科学天才，他毕生致力于拓展和完善牛顿的工作。<笑>虽然拉普拉斯本人信仰沉迷，历史学家认为他充其量也只是不可知论者，因为在他看来，因果决定论是显而易见的。如今，因果决定论构成了所有物理学及其延伸科学的哲学基石。物理学假设就是宇宙是确定性的，每一个当前状态、每一个效应都由这个原因引起。超自然干预和无限力可循的事件被认为是非物理的，因此从根本上不存在。并不是说这些超自然事件不应该发生，而是他们从物理定律的角度来看，根本不可能发生。基于因果定律，物理学家可以通过当前系统的状态进行预测，同时它也让科学家们得以发现自然规律。啊、呃，因为如果宇宙是非因果的，那么自然规律还有什么意义呢？任何事情都可能毫无缘由的发生。从本质上讲，物理学就是用科学的方式表达因果决定论这一哲学概念。并且的话，这种理论在实践中的确是有效的。嗯，因果决定论的强大之处早已在历史上得到了印证。一个最著名的例子就是日食的预测。古时候人们总是无法准确预测日食的发生，直到牛顿的理论出现后，我们才能够进行精确的计算。十八世纪早期，天文学家埃德蒙·哈雷利用这些理论啊，精确到分钟的预测了伦敦将发生一次日食，并且他当时设计的地图样式沿用至今。现在你打开任何一个天文软件，都可以看到头顶事实的星空图。你还可以随意更改日期，可以是未来的一周，也可以是一千年后，甚至是过去。软件都能以惊人的准确度告诉你届时的天空景象。你甚至可以列出未来所有发生日食的日期，一直到你想查看的任何时间点。这一切都得益于因果决定论。太阳系行星的位置和速度时刻都在发生着变化，而它们未来的运动轨迹也遵循着万有引力的支配。我们可以利用描述引力的数学模型，结合太阳系当前的状态来预测行星未来的运动轨迹。物理学家的脚步远不止于此，他们发展了复杂精妙的理论来解释各种自然力，并学会将这些理论结合起来描述复杂的现象。从预测太阳寿命到银河系与仙女座星系碰撞的时间，他们让宇宙变得井然有序，颠覆了由韧性神灵或超自然生物主宰宇宙的观念。实际上，宇宙是由相互作用的粒子构成的
，他们遵循着一套有限且可理解的自然定律，这些定律就可以用数学来描述。当然，我们对物理的认识尚未完整。例如，如果仅仅依靠牛顿的引力理论，那么随着时间的推移，你对行星未来运动的预测就会出现偏差。因此，你需要运用爱因斯坦更完善的引力理论来做出更准确的预测。这并不是一个孤立的例子。我们现有的物理学理论体系中还存在许多漏洞和空白。从暗物质到超导体，我们既没有完美的物理知识，也无法获知宇宙中每一个粒子的事实状态。即便集结我们所有物理知识，也无法确定性的预言数十亿年后每个星球的命运。宇宙中粒子数量庞大，相互作用极其复杂，以至于我们就难以做出完全精准的预测。而太阳系即便如此复杂，也比不上人类大脑这样的结构。即使我们能绘制出每个神经元中所有原子的位置，仍然无法预测它们在微毫秒之后的行为。尽管我们还有很多未知领域需要探索，但这并不影响决定论背后的核心思想，也并不否定自由意志的存在。我们没有拉普拉斯幺那样的超能力，无法完美的获知宇宙的全部状态和支配其运行的物理定律，但这仅仅是我们人类自身的局限，而非决定论的根本缺陷。宇宙依旧按照物理定律运转，一个原因必然导致另一个结果，就是，只是我们只能追踪到有限的相互作用。如果因果决定论成立，那么自由意志从根本上来说就是一种幻觉。这个现代物理学的基础理论动摇了我们掌控未来的信念，因为所有发生的事，从日常小事到日食等重大事件，都由一系列遵循物理定律的原因所决定。比如今天你上班迟到了，追究原因是出门的时候不小心打翻了咖啡杯，然后导致不得不重新换套衣服，而打翻咖啡是因为撞到了椅子，撞到椅子是因为前一天晚上挪动它，拿高柜上的东西拿的东西是宵夜零食。因为当时觉得饿了，饿了是因为那天晚上不想吃饭，等等，这个原因可以一直追溯下去。因果决定论认为，我们做的每一个选择，最终都源于神经元内粒子的运动，而这些粒子都遵循着物理定律，没有任何意外，就没有无缘无故的决定，也没有无缘无故的结果。宇宙中的所有组成部分都只是服从支配他们的定律而已。嗯，我们也许永远无法精准预测某个人会在任何时刻做出什么决定，但这并不意味着他们的选择不是早已注定。从本质上讲，我们只是一群按照自然定律相互作用的原子，遵循着这个因果关系的链条，一直追溯到数十亿年前的宇宙大爆炸。在一个因果决定论的宇宙中。我们一生中做的每一个选择，就是在亿万年之前，甚至在我们或任何人存在之前，就已经被决定好了。听起来，因果决定论似乎是完美的解释一个运转精准的宇宙时钟，我们不过是其中微不足道的一个齿轮。然而，拉普拉斯的超级智能恶魔存在一个致命缺陷，他不可能无所不知，因为在一七七一年，拉普拉斯本人也并非无所不知。滴答滴答滴，漏水的水龙头已经困扰了你一个星期，让你夜不能寐。你无法入睡，无法忽视它发出的声音，只能任由它一直滴水，让你心烦的快要发疯了。问题就是在于，漏水的水龙头正是所谓的混沌系统的一个典型例子。混沌系统虽然看起来接近某种规律，但实际上却永远不会完全重复。如果水龙头漏水的声音是规律的，比如每个滴水之间的时间间隔完全相同的话，那么你的大脑很快就会将其过滤掉，让你可以忽略它继续入睡。另一方面，如果滴水完全随机，你的大脑也可以将它当成其他噪音一样就过滤掉。然而，水龙头漏水的情况并非这两种情形中的任何一种，而是属于混沌系统，它介于两者之间。大脑永远无法预测下一次滴水的时间，让你无法安眠。当然，你可以动手关掉它，或是修好它，但这是属于非自然定律的行为。这种介入是非本身系统的作用，属于一种外力。我们现在对混沌系统的认识，就可以追溯到幺九六幺年，当时麻省理工学院的研究人员爱德华·洛伦兹。仅仅是想搞清楚它的计算机程序为什么运行异常。在这几年之前，洛伦兹一直致力于天气预报问题的研究。天气和其他任何物理系统一样，都遵循因果定律。只要知道风速、温度、湿度等各种信息，就可以利用物理定律来预测天气的变化。但是呢，这个计算过程其实非常复杂。
。即使是最简单的模型，也需要同时追踪十二个相互关联的变量。这些变量都受复杂的非线性方程制约。这些方程是洛伦兹无法手工计算的。他不得不借助计算机强大的运算能力，在运行了一次天气预报模拟之后，洛伦兹就想要再次查看模拟结果。为了节省时间，洛伦兹跳过程序，开头直接从模拟过程的中途数据开始再次运行。他使用打印出来的中间结果作为新一轮模拟的输入。然而，令他吃惊的是，他得到了一个完全不同的结果。就这样花了数年时间，洛伦兹才终于搞清楚了问题所在。计算机以一种特定的方式存储和打印模拟变量的这个值，而正是这种方式导致了意料之外的结果。这一发现让他意外地成为了现代混沌理论的奠基人。由于计算机内存有限，他们在运算过程中无法一直保持无限的精度，数值的小数部分只会保留到一定位数。在洛伦兹的例子中，他的计算机可以计算到小数点后六位数。但是，为了让打印出来的结果更易读，然后这个模拟程序只显示了小数点后三位数。熟悉数学的洛伦兹认为，舍弃的这最后三位小数并不会影响结果。这些微小的舍入误差只有千分之一，应该不会对模拟的整体输出造成太大影响。当时人们普遍认为这种小的误差不会放大成大的问题，但计算机存储的数值和打印出来的数值之间这些微不足道的差异，却导致了洛伦兹模拟结果的巨大变化，从而产生成完全不同的天气预报。这是怎么回事？因果决定论就是崩溃了吗？几个世纪前由牛顿奠定的物理学数学框架，在看似简单的天气预报任务上失效了吗？答案既是肯定的，又是否定的。这个混沌理论就很复杂。在洛伦兹之前，我们对数学物理的理解基于几个呃非常基本的假设。假设之一是因果决定论。如果你想预测某个系统的行为，就需要知道它的初始状态和支配该系统的这个物理定律。为了做出更准确的预测，你需要两样东西更精确的初始状态测量和更完善的物理定律。但关键的是，人们一直认为，虽然你对系统的了解程度会随着信息增加而不断提高，但这种改进也存在极限。也就是说，如果你将初始状态测量到一定精度，那么你的最终预测也应该能达到相应的精度。初始测量稍微改善一点，最终的预测结果也应该稍微好一点。但显然，天气预报并不是这样。天气系统对初始条件极其敏感。洛伦兹发现，初始条件的微小变化都会对整个系统产生巨大影响，让天气走向完全不同的道路。这就是混沌这个系统的特征。一九七二年，气象学家菲利普·梅里利斯组织了一次会议，洛伦兹在会上展示了他的发现。梅里利斯本人为这次演讲起了个标题，这个标题直到今天仍然为人所津津乐道。可预测性巴西之蝴蝶扇动翅膀会否引起德克萨斯州的龙卷风？这就是我们现在所称的混沌理论的核心问题，并非所有物理系统都属于混沌系统，但许多系统呢都具有这种特性。为了判定一个系统是否属于混沌系统，需要满足两个非常重要的性质：一、描述该系统的方程必须是非线性的，也就是说系统变量的变化不遵循直线关系。二系统对初始条件敏感，初始状态的微小变化并不会随着时间的推移消失，反而会随着系统演化而被放大。这种特性会带来混沌效应，极微小的变化，哪怕是物理学家通常认为无关紧要的细微差别，都可能带来巨大的影响。这使得我们几乎无法对这类系统的行为进行精准预测。虽然现代混沌理论起源于洛伦兹研究天气系统，但物理学家几个世纪以来其实一直在遇到这种现象，只不过呢没有完全认识到它